。肖战曾经被公司雪上加霜，如今获得了两千零二十二第一帅的称号，他值得。这部剧播出后，肖战的人气再次高涨，成为了大家心目中的完美偶像，将他从低谷中拉了出来，让大家看到了一个积极的、非常积极的偶像。两人互相成就，互相鼓励。杨子的演艺道路也很曲折，受人影响陷入低谷。二零一九年，杨子终于拍完了《清战行》，但因为一件事被永久禁播。后来因为某男星杨子也以演技出名，杨子也受到了冷遇圈子里的人的眼睛。看来跟他合作后，谁都不会有好下场，这也影响了杨子的一些红极一时的影视剧。杨子肖战感情不正常。两千零二十二，杨子肖战携手合作的《余生，请多指点》刚播出，一时间这部剧火到街头，杨子从舆论泥潭中被拉了出来。其实两人的关系现在开拍很不一般，在肖战生日的时候，杨子还给他带来了一个特别的惊喜。肖战生日，他当着全剧组的面为他唱歌，合影结束后，肖战甚至更加大方，把手直接搭在了杨子的肩膀上，连导演都高高在上，两人的 CP。两人后来被邀请一起参加星光大赏，然后他们一起演唱了新剧的主题曲。此次亮相不仅是两人的首次同台亮相，更是向外界发出了消失二期风波后回归的信号。要做的第一件事就是走出舞台，他甚至变成了老婆守望者，一路低头看着对方。眼尖的网友们还发现，杨子在后台悄悄地为肖战加油。在即将走红毯的时候，他还不忘为他加油。二月七日事件，大家都躲着肖，只有杨子帮了他。二月七日事件后，大家看到肖战，都恨不得躲起来躲着他。一位配音演员为肖战庆生被网友骂，而杨子却顶住风浪出来帮助肖战，这友情真是让人羡慕。后来两人一起出席了颁奖典礼，因为杨子的裙子不方便，两人一起出席颁奖典礼。因为杨子的裙子不方便，肖战跟在后面，二话不说帮他掀。但是杨子的裙子滑得太快，肖战追不上，所以他默默跟在后面。这一幕正好被摄像机拍了下来，很多人都说太甜了。两人上台领奖时，显然杨子离奖杯更近了，但肖战还是拿起奖杯递给了他。不得不说，余生这对夫妻的关系真的很好，甚至有网友表示两人可能真的是恋人。这只是网友们的猜测。相信肖战的粉丝都知道，肖战在入行之前有过女朋友，两人差点要结婚，房子都买了，但是因为出国留学的女人不得不分手。肖战从之后就再无绯闻，他和杨子只是搭档好友关系而已。我第一次看到女人，我很着急。二零一五年，肖被浙江卫视《燃烧的少年》节目组联系，邀请参加海选。正是在这个时候，肖萌萌生了改变生活的念头。随后，他加入了节目，正式成为了一名男团实习生。那时的肖既不会唱歌，也不会跳舞，所以他必须付出非凡的努力。他一直练习到脚趾甲脱落、喉咙发炎，但最终输掉了比赛。幸运的是，肖被选为 X 九男孩的一员，并正式出道。本来以为肖战的成名之路是敞开的。可是他的老板龙丹妮却一点也不喜欢他这个湖南小伙子。偶像创作经验丰富的龙丹妮一直以为，有朝一日他可以打造出中国顶级男团之一，然后他就有了这个 X 九少年。可惜，这个男团的男生大多年纪大了，这让龙丹妮大失所望。这时，他坚信自己当初的想法，因为他认为这个男团应该尽快成名。他对二十五岁的肖战极为不满。然后把他藏了起来。在这一时期，肖战迎来了他的人生。在他最黑暗的时刻，他既没有助手，也没有资源，甚至不能终止合同。毕竟他无法支付天价的违约金，只能在队里练兵。当时有球迷拍到他独自在机场，嘴里含着一张登机牌。幸运的是，他被邀请参加了电视剧《陈庆玲》。该剧刚播出时。很多原著粉攻击该剧一点都不好看，但随着剧情的慢慢发展，剧中肖战喝酒的著名场景是真实的，这让很多看剧的观众着迷。许多原小说的粉丝也表示相信肖战把魏武贤演活了。通过这部电视剧，肖战终于证明了自己，完成了蜕变。
，曾经被节目组恶搞，队友们为自己喝彩。众所周知，他经受了很多来自娱乐圈的恶意针对。二零一六年，肖战和他的团队参加了一个综艺节目，因为玩游戏，他在节目中输了。他需要以队友的身份吃为节目准备的麻辣火鸡面。当时彭楚月出来帮他，说他想试试。吃了几口后，他就满头大汗。旁边的老板暗中提醒说：“牛奶可以舒缓。”听了老板的善意提醒，彭楚月直接拿起了牛奶，喝了一口后，彭楚月愣了一下，问：“这是什么？”老板还是说：“这是牛奶。”站在一旁的肖战注意到了彭楚月的反应，也发现了一些奇怪的事情。他拿起瓶子，自己舔了起来，说是牛奶有问题。他急忙让彭楚月喝水。没过多久，彭楚月就觉得不舒服了，洗胃后被紧急送往医院。直到此时，肖战才知道有人用油漆换了牛奶。如果不是彭楚月帮他吃火鸡面，现在躺在医院的就是他了。从那时起，肖战就养成了闻手中饮料和食物的习惯。所幸的是，在他涉足娱乐圈的这些年里，尽管身边有很多恶意的人，但他依然是一个正能量、非常积极、当着大家的面。不仅如此，肖战也非常感激。李宇春在节目中毫不犹豫地与龙丹妮对峙，就是因为他欣赏肖战的才华。这件事让肖战非常感动。在他走红后。他一个视频也被张贴出来，以表达对李宇春的感激之情。现状，现在肖战的一举一动都影响着大家。现在的他和过去不一样了。他参加的综艺节目，他参加的电视剧，他的一举一动都被大家喜欢。现在大家都改变了对他的看法。他的性格很好，笑容很温暖。现在他已经被评为2022年世界第一帅哥，连续三年被评为最帅的人，这个称号可以说是实至名归。肖战现在的外貌和人气已经是一流的了，现在他的资源和商业合作也是接踵而来。我相信他在未来会有更多更好的机会。我希望他能继续磨练自己，演技能越来越好，成为一颗耀眼的明星。小编今后会继续关注他的动态，希望大家能多多关注小编，让我们一起见证肖战的成长之路，见证他能越来越好。零二，神奇的暑期节目，杨子的阿娇空降，吴磊的星汉没有加码计划，暑期档过半，原本计划上演的神仙打架也没有如期呈现，许多大剧一拖再拖，没能在预期时间与观众见面。暑期档表现低迷，只有《梦华录》《幸福千万家》《灿烂星空》等热门剧目在苦苦支撑。《仙侠一百零一》本应在暑假期间狭路相逢，优酷有《沉香如屑》《星星落堂》，腾讯有《玉骨遥》，爱奇艺有《飞雪连天》，芒果有《落花有一千秋岭》。然而，现在只有一部《沉香如屑》与观众见面，而且采用空降的方式，更让人意想不到。整个暑期档是一个神奇的画面，有一种奇怪的气氛。公布的片子撤了，热映的不播了，预排的不省了，热映的不更新了，这到底是怎么回事呢？经过多次狼来了，何时排片成了一个谜。从五月到六月，再到七月，观众们都在焦急地等待着影片的上映。谁能想到，一部被优酷称为二零二二年年度大戏的电视剧？最终以一种前所未有的方式被播出，没有任何预兆，让观众大吃一惊。在一粒香正式播出后，优酷才宣布该剧的独家播出，甚至在首播之后，优酷还不断推送该剧的预告。这种不定期的直接播放方式实在令人费解，但又令人欣喜。这因为随着沉香如故的到来，二零二二年的暑期档终于开始热闹起来了。首播后，《香如酥》以碾压式的速度登顶热搜，在拿下热度榜首的同时，与收官之作《幸福来万家》双剑合璧，瓜分了一半的热度。优酷力捧赵丽颖加杨紫两位收视女王，使其一夜之间称霸暑期档。优酷再次将马云搬上公屏，开启了疯狂式安利。通过优酷的官方账号，向观众展示了各种类型的表情包，虽然风格怪异。
，但也可以看出优酷对幸福来了和面包蟹的芬芳的认可。然而，他显然被认为是剧中之王，但为什么他是以滴滴模式播出的呢？没有时间表，没有预告，五集一气呵成。这与优酷以往的风格完全不同，这引起了多方的猜测。为了节目的发展，我们要保持低调。低调这个词是《神雕侠侣》将以这种方式播出的原因。这是考虑到电视剧《我叫刘金凤》的争议和广电总局出台的新规定，如不随意使用或模仿外国风格，抵制过度化妆和过度使用滤镜。像个面包渣的低调是有目共睹的。当然，不管是低调还是高调。在播出即赢的原则下，一粒香能够播出并与观众见面，已经是赢了。毕竟，在今年神奇的暑期档，发生什么也不奇怪。随着《幸福满人间》的收官和《沉香屑》的到来，《璀璨星空》有了新的竞争对手。香蜜沉沉烬如霜的首演以华丽的数字登顶，给灿烂的明天带来了压力。与已剪梅的成功相呼应，灿烂星汉的播出也给观众带来了不少惊喜。因为抵制日本风，节目在开播前几乎被搁置。经过加班加点的工作，在 P B 上做文章，该剧才终于如期播出了。然而，随着该剧的开播，口碑持续走高，豆瓣七点四分，同时观众也发现了星汉的一些不寻常之处。该剧在播出后仅一十三天就正式迎来了 O S T， 但只有片头和片尾曲，却没有插曲。官方博客甚至发布其他 OST 还在路上，可见《灿烂星空》播出的匆忙。而在播出15天后，《灿烂星空》有了第一个广告，摆脱了此前因没有广告而被群嘲的尴尬局面，也让这位金主爸爸成为粉丝心中的英雄。那么，如果问星汉辉煌为何如此不一般，在网友们的还原中，可以说是找到了原因，就因为星汉灿烂是个早产儿。按照原计划，《星汉灿烂》应该在寒假期间与观众见面。然而，腾讯的暑期档节目却出现了空缺，《三体》问题、《余罪》等计划在《梦华录》之后播出的剧目都没有通过审核，这成为主要原因，导致《群星灿烂》被迫升级。六月完成了配音，六月进行了试播，一切似乎都很顺利。然而，为了播出，连后期都没有完成。再加上打蝴蝶结风波，加班加点成了星光灿烂后期的日常工作。招商工作尚未完成，后续还有玉观音、三体等大剧的播出，也影响了星汉辉煌的招商工作。一部好剧匆匆出炉，实在让人惋惜。不过，以群星灿烂目前的口碑，是金子总会发光的，所以我并不担心未来。而广播就是胜利，依然是这个真谛。在今天的环境下，一部电视剧能照常播出，似乎来之不易。星光灿烂，也很好。遗憾的是，该剧虽然口碑不错，但由于播出方式的问题，招来了不少骂声。播《三停四》的方式被人诟病，却让人无可奈何。剧迷们一直在呼吁追加更新，但一直没有得到腾讯的回应。与《初恋萌芽》等热播剧的大手笔加持不同，这次腾讯显然对《星光灿烂》藏着掖着。此外，在《星汉灿烂》的推介会上，腾讯对吴磊和赵露思的 CP 感大加赞赏，也对老戏骨的演绎表示肯定。关于加阿庚的事情，也有一个结论：没有更新计划是《星际侠侣》目前的前景。上下两部一起播出，不加码也可以考虑延长招商。而随着优酷的琼瑶如屑，以及腾讯一如既往的播出《星汉灿烂》，爱奇艺和芒果的前景显得有些暗淡。爱奇艺的人生若知如初见被暂时撤档，加入了暑期魔幻节目的行列。原计划在七月到来的《沧浪之绝》也没有到来。我不知道爱奇艺会想出什么剧集来杀死剩下的夏天。芒果台的前景更令人担忧，折腾。了一个夏天的电视剧落花有意，流水无情，让其原本就不太乐观的股价更加惨淡。不过，青春派二的出现或许能拯救其收视率，毕竟这部剧是在芒果台播出的最受欢迎的电视剧。当然，即使有《星光灿烂》和《琼楼玉宇》这样的剧集， 2 0 2 2年的暑期档仍然显得极为惨淡。但已经定了的又撤了。
，已经定了播的没过审，找了的播不了，打了的又不加。在好的档期被浪费的同时，低调也成为2022年暑期档的关键词。那么你知道这里面有什么吗？ 2022年的夏天为何如此神奇？欢迎大家来分享。